गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई नेम इज अंकित शर्मा एंड टूडे वी विल डिस्कस इन डेप्थ अबाउट द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एटीन नाइन्टी सेवन फ्रेंड्स एज यू ऑल नो दैट द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद करोना वायरस इन इंडिया हैज बीन गॉन अप टू द नाइन थाउजेंड लेवल मार्क स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन गॉन अप टू द वॉर मोड इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ दिस डेविल कोविड नाइन्टीन Schools and colleges have been shut down, movie theater closed, and even your favorite IPL postponed. All states and union territories have directed to invoke the section number two of this Epidemic Diseases Act, eighteen ninety seven. Now the question arises: What is this Epidemic Diseases Act, eighteen ninety seven? What are its important sections, and what is section number two of this act? basically these four sections of the epidemic diseases act aims to provide for better prevention of the spread of the dangerous epidemic diseases like swine flu dengue cholera etc these are the important sections of these these are the important aims of these uh, uh, these provisions so before jumping into the topic let us understand what is happening in the past few days number 1 who declared this disease a pandemic number 2 there is person to person transmission through droplet infections number 3 there is no vaccination yet discovered and the only method to break this transmission chain is prevention हम सब कहते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बट अभी हम मैं ये सिर्फ सिर्फ यही कहूंगा प्रिवेंशन इज क्योर नाउ ऑन द टॉपिक व्हाट इज दिस एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 क्यों सेंटर गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप सेक्शन नंबर टू लाइए इन्वोक करिए अपनी स्टेट्स में क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्यों ऐसा सेंटर को बोलना पड़ रहा है स्टेट खुद भी तो कर सकती है यस ऑब्वियसली स्टेट खुद कर सकती है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो शेड्यूल नंबर सेवन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें तीन लिस्ट है नंबर फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट नंबर सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड नंबर थ्री इज कॉन्करेंट लिस्ट पहली यूनियन लिस्ट वो है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनपे कानून बनाती है स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्टेट के पास होते हैं और स्टेट ही उन पर कानून बनाती है नंबर थ्री है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलकर कानून जिन जिन जिनमें दोनों स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं ये शेड्यूल नंबर सेवन कहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो शेड्यूल नंबर सेवन की बात माने तो जो स्टेट लिस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट है जैसे हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज एक्स्ट्रा पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये स्टेट के अंडर आते हैं और स्टेट यहां पर कानून बना सकती है अब बात करें इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की तो ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ कानून है लगभग 123 ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड उस समय इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि बॉम्बे शहर में प्लेग के नाम की बीमारी फैली थी और उसको कंटेन करने के लिए ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट एटीन बनाया गया था इस एक्ट के चार सेक्शन हैं। पहला सेक्शन नेम और टाइटल बताता है ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन क्यों लाया जाता है ये ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट क्यों लाया गया ये इसलिए लाया गया ताकि हम इस पेंडेमिक को इस कोविड 19 इन्फेक्शन को कंटेन कर सकें रोक सकें ताकि हम मैक्सिमम लाइफ को बचा सकें इस मकसद के तहत ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट एटीन लाया गया इसमें फोर टाइप्स ऑफ सेक्शन है पहली सेक्शन नेम और टाइटल बताता है दूसरी सेक्शन जो सेक्शन नंबर टू है इस एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट की उसमें यह कहा गया है कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना सकता है इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डेडली डिजीजेस सेक्शन नंबर टू ए कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सब्जेक्ट है जैसे जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, शिप्स हैं, क्रूज शिप्स हैं इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है इन ऑर्डर टू कंटेन 
द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली डिजीज सेक्शन नंबर थ्री कहता है पेनल्टी पेनल्टी की बात करता है इस प्रोविजन का सेक्शन नंबर थ्री पेनल्टी की बात करता है अगर कोई इस एक्ट के तहत इसका वायलेशन करता है तो उसको सजा दी जाएगी सेक्शन नंबर फोर कहता है प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर एक्ट जो इस एक्ट के अंडर जो पर्सन जो पुलिस ऑफिसर्स डॉक्टर्स काम कर रहे हैं अगर वो उनको लगता है कि ऐसा कानून बनना चाहिए या अगर वो ऐसा कोई कानून बनाते हैं ऐसा कोई काम करते हैं तो उनको कानून की पूरी की पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी तो बेसिकली ये जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है इसके फोर सेक्शंस हैं अभी जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को यह बोला है कि वो जल्दी से जल्दी सेक्शन नंबर टू इन्वोक करें अपने एरियाज में सेक्शन नंबर टू में आपको बता चुका हूं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अगर लगता है कि इस जगह पर एपिडेमिक फैलने का ज्यादा खतरा है तो वहां पर वो उसको कंटेन करने के लिए कानून बना सकते हैं तो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स इट फॉर टुडे एंजॉय योर क्वारंटाइन एंड स्टे सेफ जय हिंद